നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആഹാരം അന്നപഥത്തിൽ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്കപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടന്നതിന് ശേഷം ചെടിയിൽ എന്ത് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ ആ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അത് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇങ്ങനെ സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്താ മാംസ്യമോ ധാനികമോ കൊഴുപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഹാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ആഹാരത്തിലൂടെ എത്തുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിലൂടെ എടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലേതാണ് ധാനികമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ധാനികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകമാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം നൽകുന്നത് ആരാണ് ധാനികമാണ് അപ്പൊ ധാനികം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെ നമുക്ക് ഊർജം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കഴിക്കണം ധാനികം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയുള്ള അടുത്ത പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക ഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരകലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ശരീരകലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോഷക ഘടകമാണ് പിന്നെയാണ് കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം നൽകാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കൊഴുപ്പ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ധാതുക്കൾ ധാതുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള ധാതുക്കളും ചെറിയ അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാതുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ഈ ധാതുക്കൾ പിന്നെ വിറ്റാമിനുകൾ വിറ്റാമിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് എ ബി സി ഡി പിന്നെ കെ ഈ ബിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരമുണ്ട് കേട്ടോ ബി നമ്മള് ബി കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരം പ്രോട്ടീൻ എന്താ വിറ്റാമിനുകളാണ് ഏതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ ബിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ വിറ്റാമിനുകളും നമ്മുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് വിറ്റാമിനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ചില സമയത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ എന്തെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും എന്താണ് വിറ്റാമിന്റെ കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോ ഇനി അടുത്തതാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറയും ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയും നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സുഗമമായി നടത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ജലം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ സുഗമമായി നടക്കാനായിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നു ജലം സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത പോഷക ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് ധാന്യകം ഊർജ ഉൽപാദനത്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പും എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായി സഹായിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ ശരീരകലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ധാതുക്കളും വിറ്റാമിനുകളും ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ ജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ജലമോ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സുഗമമായി നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക ഘടകങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മവും ഇനി
പ്രക്രിയ ആരാണ് നടത്തുന്നത് ദഹന വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ദഹന വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ ദഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ദഹനം എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതും അപ്പൊ നമുക്ക് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ വെക്കുക നമ്മുടെ ആഹാരം ആദ്യം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് വായയിലേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വായയാണ് എന്ത് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു കുഴൽ പോലത്തെ ഘടന കണ്ടോ ഇതാണ് അന്യനാളം പിന്നെ ഇതാണ് ആമാശയം അന്യനാളം എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ആമാശയം പിന്നീട് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ചെറുകുടലിലേക്ക് പോകുന്നു ആമാശയം പിന്നീട് ചെറുകുടലിലേക്ക് നീളുന്നു ഈ ചെറുകുടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വളരെ ചുരുണ്ട് മടങ്ങി കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മടങ്ങി മടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ചെറുകുടൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് വൻകുടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൻകുടൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു മലാശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ മലാശയം മലദ്വാരം വഴി പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വായ അന്യനാളം ആമാശയം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ മലാശയം പിന്നെ മലാശയം എങ്ങനെയാ പുറത്തേക്ക് ഏതിലൂടെ തുറക്കുന്നത് മലദ്വാരം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചില രാസാഗ്നികളൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വായയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വായയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നാവുണ്ട് അല്ലെ നാക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് പല്ലുകളും കാണുന്നുണ്ട് ഈ പല്ലുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ചെറിയ കണികകളാക്കി മാറ്റാനും ചവച്ചരയ്ക്കാനും ഒക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വായയ്ക്കകത്ത് എത്ര തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കൂ നമ്മുടെ വായയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള പല്ലുകളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈ മുൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഇത്തരം ആകൃതിയിലുള്ള പല്ലുകളാണ് ഉളിപ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് കോമ്പല്ല് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പല്ലുകളാണ് അഗ്രചർവണകം പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ബാക്കിലായി കാണുന്നതാണ് ചർവണകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ അതായത് നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ വായയ്ക്കകത്തുള്ളത് ഇനി ഇവ ഓരോന്നിന്റെയും ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഉളിപ്പല്ലെ ഈ പല്ലില്ലേ അതാണ് ഉളിപ്പല്ല് ഈ ഉളിപ്പല്ല് ആഹാരം കടിച്ചു മുറിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആഹാരത്തെ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് ഉളിപ്പല്ലുകളാണ് പിന്നെ ഈ കോമ്പല്ല് ആഹാരത്തെ കടിച്ചു കീറാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് കോമ്പല്ലാണ് പിന്നെ കാണുന്ന അഗ്രചർവണകവും അതുപോലെ തന്നെ ചർവണകവും ആഹാരത്തെ ചവച്ചരയ്ക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോ ആഹാരത്തെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി കടിച്ചു മുറിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു ഉളിപ്പല്ല് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ആഹാരത്തെയൊക്കെ കടിച്ചു കീറാൻ കോമ്പല്ല് സഹായിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അഗ്രചർവണകവും ചർവണകം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ചർവണകവും അഗ്രചർവണകവും എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ആഹാരത്തെ ചവച്ചരയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ വായയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പല്ലിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കോമ്പലിന്റെ ഘടനയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചർവണകത്തിന്റെ ഘടനയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കാണാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പല്ലിലും കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പല്ലിനെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ദന്തമകുടം എന്നും ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ദന്തമകുടം പിന്നെ നടുവിലായി കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ദന്തകളം എന്നും ഏറ്റവും ഉള്ളിലായി കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ദന്തമൂലം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോ ഒരു പല്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ദന്തമകുടം നടുവിലായി കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ദന്തകളം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ദന്തമൂലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പല്ലിന് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറമേക്ക് കാണുന്ന വെള്ള നി
അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഇനാമലാണ് അതിന് നല്ല കടുപ്പമുണ്ട് അത് നിർജീവമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളാലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിർജീവമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇനി ഈ കാണുന്ന ഭാഗമില്ലേ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം അതാണ് ഡെൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കലകളാണ് അപ്പോ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിർജീവമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഡെൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജീവനുള്ള ഭാഗമാണ് ജീവനുള്ള കലകൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് പൾപ്പ് ഈ പൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് കണ്ടോ അവിടെയാണ് രക്തക്കൊഴിലുകളും നാഡീതന്തുക്കളും ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോ ഇത് പൾക്ക് കാവിറ്റിയിലാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് മൃദുവായ യോജക കലയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ മൃദുവായിട്ടുള്ള കലകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ പൾപ്പിൽ കാണുന്നത് രക്തക്കൊഴിലുകളും ലിംഫ് വാഹികളും നാടി തന്തുക്കളും ഒക്കെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പൾപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടോ ഈ ചിത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനേക്കാളും ഇതിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് എന്താ രക്തക്കൊഴിലുകളും നാടി തന്തുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് സിമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് സിമെന്റം ഈ സിമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഈ സിമെന്റം പല്ലിനെ ആ എന്താ പല്ലിന്റെ മോണയിലുള്ള കുഴിയില്ലേ പല്ലിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ആ കുഴിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ സിമെന്റമാണ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പല്ലിനെ ആ മോണയുടെ കുഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിമെന്റം നമ്മൾ ഈ സിമെന്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കല്ലുകളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോ പല്ലിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനാമലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡെൻറ്റൈൻ പൾപ്പ് സിമെന്റം ഇതിൽ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം ഏതാണ് ഇനാമൽ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് വായിൽ കാണുന്ന അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിയോ മാങ്ങയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴോ നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളം വരാറുണ്ട് അല്ലേ ആ നമ്മൾ പറയും വായിൽ കപ്പൽ ഓടുന്ന ഒക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താണ് എന്നറിയോ ഈ വരുന്ന ആ വെള്ളം പോലത്തെ ഇതില്ലേ ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വെള്ളമാണ് ഉമിനീർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഉമിനീർ ആണ് ഈ ഉമിനീർ ആരാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുമോ ഈ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ വായയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഉമിനീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉമിനീറിൽ കാണുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് സലൈവറി അമിലേസും ലൈസോസോമും ശ്ലേഷ്മവും ഒക്കെ ഇതിൽ കാണുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് ഈ സലൈവറി അമിലേസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈസോസോമും എന്താണ് ഒരു രാസാഗ്നിയാണ് ഈ സലൈവറി അമിലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ അന്നജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് സലൈവറി അമിലേസ് ആണ് അപ്പോ ദഹനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിച്ചു വായിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിച്ചു അപ്പോ വായിലെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സലൈവറി അമിലേസ് അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ലൈസോസോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ലൈസോസോം രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്ലേഷ്മവും നമ്മുടെ ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്ലേഷ്മമാണ് ആഹാരത്തെ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ചവച്ചരക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു വസ്തു മിഴുങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചവായില് ഉമിനീരുമായി കൂടിക്കലർന്ന് ചവച്ചരച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിൽ നിന്ന് അത് താഴേക്ക് അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ശ്ലേഷ്മവുമായി ഒന്നും കൂടിച്ചേരുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഹാരത്തെ സുഗമമായി അന്നനാളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതിനെ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കുന്നത് ആരാണ് ശ്ലേഷ്മമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ മൂന്ന് ജോഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്
ആ പല്ലിന്റെ ഘടന അതുപോലെ തന്നെ ഒമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബയോ എബോഡെന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്